aunque sea difícil en un día como hoy, vamos a hablar de una palmera, la palmera dactilera de Judea, mencionada en la Biblia. Por ejemplo, Salmo 92, el justo florecerá como la palmera. Era conocida por su hermosura y por sus propiedades medicinales. Sin embargo, llegó a ser extinta alrededor de 150 años después de Cristo y se pensó que jamás volvería a ser vista. No obstante, algunos arqueólogos descubrieron un jarro antiguo a, al excavar en la fuerte de Masada en el desierto de Judea y se recobró semilla de casi 2,000 años años de la palmera. En enero del año 2005, una especialista judía en las plantas raras y medicinales, la doctora Elaine Soloway, trató tres de las semillas con abono y con hormonas y las plantó en una colonia en el sur de Judea. ¿Y qué pasó ocho meses más tarde? Una de las semillas comenzó a germinar y ya la planta se llama Matusalén, eh, alcanza varios metros de altura y voy a ver si encuentro una foto para poner aquí en el video. Ahora, ¿qué planta fue producida al plantar la semilla de la palmera datilera de Judea? ¿Pino? ¿Roble? ¿Una palmera moderna? No señor. La planta producida por la semilla original fue la palmera datilera original de Judea, uh, la misma que existía en el tiempo de la Biblia. Ahora una aplicación. La religión pura, la de Jesucristo, fue proclamada en el primer siglo en Judea. Sin embargo, a través de los siglos, los hombres han modificado tanto la enseñanza de Jesús con sus credos, sus libros, sus filosofías, etc., que algunos piensan que la religión original de Jesucristo se ha perdido. Para ellos es extinta. Pero todavía existe la semilla original. ¿Qué dice Lucas 8.11? La semilla es la palabra de Dios. Podemos tomar esta semilla incorruptible, dice la primera carta de Pedro 1.23, plantarla en los corazones de los hombres y cuál va a ser el resultado si son de buena tierra. La semilla original de Cristo va a producir miembros de sectas modernas o de tradiciones religiosas de los seres humanos? De ningún modo. La semilla original va a producir discípulos de Cristo que son idénticos en espiritualidad a lo que produjo en el primer siglo. Pero cuidado. Si sembramos semilla producida por sectas modernas o por tradiciones modernas, por profetas modernos, credos, catecismos, reglamentos humanos y autoridades humanas, no va a crecer nada como la planta original. Para volver a tener la planta original, o sea, cristianos como los primeros, tenemos que plantar únicamente la semilla original de la palabra de Dios, la palabra no adulterada de Dios. Que Dios nos ayude a volver a ser cristianos como los primeros, los que fueron enseñados por Jesús y los primeros apóstoles y profetas. Aquí está la clave, la semilla. Gracias por ver este video y Dios le bendiga.